నేను వంట వండుకునే విధానం గురించి కూడా నేను చెప్తానండి అందరూ ఇమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కూరగాయలు తింటే ఇమ్యూనిటీ వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇంకోటి చెప్తున్నారు ఇవాళ కొత్తగా ఆకస్మికంగా పుట్టుకొచ్చారు మన డైట్తో ఇమ్యూనిటీ ఎలా పెరుగుతుందో మనం ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించాం ఇప్పుడు మీరు ఆకుకూరలు తింటారు లేదా వెజిటబుల్స్ తింటారు లేదా ఇది చాలా బలం అని మీరు నమ్ముతున్నారు లేదండి అది బలం ఎప్పుడు బలం వెజిటేరియన్లో ఎంత ఉందనేది పాయింట్ కదండి మీరు తిన్న బెండకాయలు ఎంత బలం ఉంది ఎన్ని విటమిన్స్ ఎన్ని మినరల్స్ ఉన్నాయి పాయింట్ కదా ఆ తోటకూరలు ఎంత ఉందని కాదు అది ఏ రూపంలో మీరు తీసుకున్నారు ఏ రూపంలో మీరు తిన్నారనేది పాయింట్ ఆ మొక్క పీకిందంటే ఎంత ఉంది కాదండి మీ నోట్లోకి వెళ్ళింది దాంట్లో ఏముందనే దాని మీద దాంట్లో ఉండే పోషకులు ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే మీరు గమనించండి ఇప్పుడు మనం ఆధునిక వచ్చిన తర్వాత ఆధునిక యుగం విస్తరించిన తర్వాత వంటలో సుఖం వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు అన్నీ తొందరగా అయిపోవాలి ఆ తొందరగా అయ్యే ప్రాసెస్లోనే నెల రోజులు పెరగాల్సిన తోటకూరని పన్నెండు రోజులు తీసుకొచ్చాం అన్నీ తొందరే మనకి ఎప్పుడుకో చెట్టును పండి రెండు నెలలకు ముగ్గాసిన కాయని ఇవాళ కోసి కార్బైడ్లు ముగ్గేసేదాకా మనం నిద్రపట్టదు అన్నీ టకటక అయిపోవాలి ఆరు నెలలు పండాల్సిన ఒక వరి వంగడం నెల నెల రెండు నెలల్లో పంట వచ్చే వరకు మనం నిద్రపోం అది కూడా ఇరవై బస్తాలు రావాల్సిన అరవై బస్తాలు రావాల్సిందే ఇలాంటివన్నీ చేయటం మనం వీటి కోసం కనిపెట్టడం అధిక దిగుబడి ఈల్డింగ్ కోసం హైబ్రిడ్లు సృష్టించడం ఈ రకంగా వాటిలో ఉండే ఒరిజినాలిటీ చంపేసి మనం చాలా చేసాం సరే అది వేరే టాపిక్ ఇక్కడ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఉన్న ఆహార పదార్థాలే కూరగాయలు తెచ్చారు మీకు అవ్వాలంటే మీరు గమనించారా మన పెద్దళ్ళు ఇది వరకు మట్టి కొండల్లో నేనైతే టెన్త్ వరకు మట్టి కొండలోనే తిన్నా మా అమ్మమ్మ అందులో చేసి పెట్టేది కోసూరు అనే విలేజ్లో మా అమ్మమ్మ మాకు టెన్త్ అయ్యే వరకు కూడా మట్టి కొండలో చేసి పెట్టేదండి మా ఇంట్లో కరెంట్ కూడా పెట్టనీలా నేను టెన్త్ వరకు కరెంట్ కూడా లేకుండా పెరిగాం అంటే ఆవిడ ఇమ్యూనిటీ ఉండాలనేది ఆవిడ అలా ప్రకృతికి అలవాటు పడితేనే ఉండాలని నా ఆవిడ నమ్మేది అలా ఆచరించబట్టి కొంత అలవాట్లు మేము దగ్గరగా చూడగలిగే అవకాశం కలిగింది సో ఆవిడ మట్టి కొండలో చేసేవాళ్ళండి పప్పు వండితే గంటలు పట్టేదండి పప్పు మట్టి కొండలో వండితే అదే వాళ్ళ స్టీల్ ఉంది నిమిషాల మీద అయిపోతుంది ఆ రోజుల్లో స్టీల్ లేదనుకుంటున్నారా ఆ రోజుల్లో ఇత్తడు లేకపోతే అల్యూమినియం లేవనుకుంటున్నారా ఉన్నాయండి ఏం జరుగుతుందంటే ఏ వంటనైనా సరే మనం కూరగాయలను వండేటప్పుడు యాభై నుంచి అరవై డిగ్రీలు సెగ దాటి కనుక మనం వండితే అందులో ఉండే మన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మొత్తం అంటే మనకు మేలు చేసే వైటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ అన్నీ దూరం అవుతాయండి ఒక డెడ్ ఒక బిగిలే ఫైబర్ ఉండే చెత్త పదార్థం మిగులుతుంది యాభై అరవై డిగ్రీలు దాటితే మన స్టీల్ గిన్నె వండితే వందకు పైన తప్ప తక్కువ లేదండి కాబట్టి మీరు బెండకాయ కోసి గబగ బందులో రోస్ట్ వేసిన లేకపోతే ఒక తోటకూర కోసి వేయించిన స్టీల్ దాంట వేస్తే ఆ అధిక శక్తి పది నిమిషాలు మీరు అవజేయగలరా తప్ప దాని మసాలా వేసి రుచి చేయగలరా తప్ప కూరగాయలు ఉన్న సారాన్ని మీరు ఇవ్వలేకపోతున్నారు అలా ఇవ్వాలంటే మనకు ఉండే మార్గం ఏంటంటే కూరగాయల ఉదాహరణకి నేను మీకు ప్రాసెస్ చెప్తాను గతంలో మీరు గమనించారా మనం కుక్కర్ పెట్టేవాళ్ళం ఇవాళ పెట్టట్లేదు రెండు అంత ఓపికలేదు ఒక పెద్ద కుక్కర్ ఎంత గిన్నె ఉండేది ఆ గిన్నెలో ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే నీళ్లు పోసేవాళ్ళు నీళ్లు పోసి దాంట్లో ఇంకొక స్టీల్ గిన్నె పెట్టేవాళ్ళం అన్నం బియ్యం రైసు నీళ్లు కలిపి నానబెట్టి పెట్టింది పెట్టేవాళ్ళం పై గిన్నెలో పప్పు కానీ ఇంకేదైనా పెట్టేవాళ్ళం ఇంకేదైనా కూరగాయలు గమనించారండి సో ఇక్కడ ఎలా ఉండేదండి ప్రాసెస్ మీరు పొయ్యి కింద మంట పెడతారు పొయ్యి కింద మంట జాగ్రత్తగానండి ఆ మంట ఏంటంటే ఉదాహరణ మనం ఉదాహరణ చెప్తాను అది త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ హీట్ అనుకోండి ముందు మన అర్థం కావటం కోసం లెక్క త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ హీట్ అనుకోండి ఇది ఆ కుక్క ఆ గిన్నె పెద్ద గిన్నె కాలుతుంది కుక్కర్ గిన్ని దాని లోపల ఉండే నీళ్లు వేడవుతాయండి ఆ నీళ్లు ఈ టూ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉండవండి అది కేవలం టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి ఈ నీళ్లు వేడి ఆ లోపల పెట్టిన స్టీల్ గిన్నె ఉంటుంది చూసారా అన్నం పో నీళ్లు పోసిపెట్టిన బియ్యం నీళ్లు పోసిపెట్టిన గిన్నె ఆ నీళ్ళను వేడి చేస్తాయి అప్పుడు ఆ నీళ్లలో బియ్యం ఉన్న నీళ్ళలో వేడి ఎంత ఉంటుందంటే యాభై అరవై గ్రాములు వేడి ఉంటుందండి అర్థమైందండి పొయ్యి కింద ఉండే మంట మూడు వందల గ్రాములు వేడి దాంట్లో ఉండేది వచ్చేటప్పటికి నీరు కుక్కర్లో పోసిన నీళ్ళు ఏమో వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ వేడి ఆ లోపలది యాభై నుంచి డెబ్బై వేడి వేడండి ఆ ప్రాసెస్లో ఉడికింది కాబట్టి ఆ రోజుల్లో మనం బలంగా తినగలిగేవాళ్ళం అండి ఇవాళ అది పోయింది మీరు గమనించారా మట్టి కొండకి స్టీల్కి తేడా ఏంటంటే స్టీల్ అనేది ఉష్ణాన్ని అత్యంత వే శీఘ్రంగా వేగంగా స్వీకరించగలిగే ఒక వాహకం అండి ఇట్స్ ఏ మీడియం అదొక వాహకం సో సేమ్ టైం కొండ మట్టి కొండ అత్యంత స్లోయెస్ట్ అత్యంత నిదానంగా ఆ వేడిని గ్రహించగలిగే వాహకం అండి అందుకని ఏంటంటే మట్టి కొండలో వండితే మీరు స్లోగా అన్ని గంటలు ఉడికితే అంతసేపు సన్నసగని ఉడికితేనే ఫలితం వస్తుందండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ మనం ఒక
పెద్ద మట్టి మా నేల మీద పెద్ద గొయ్యి తీసేవాళ్ళండి గొడ్ల సాగుడి దగ్గర పక్కన పెద్ద మట్టి గొయ్యి తీసి దాని మధ్యలో ఉలవలు ఇంత పెద్ద మట్టి కొండలో ఇంత మట్టి కొండలో ఉలవలన్నీ కంప్లీట్ పోసి ఫుల్గా నీళ్లు పోసేవాళ్ళండి దాని మీద మట్టి కొండది మట్టిది ఇదేసేవాళ్ళు మూత పెట్టేసేసి కంప్లీట్ పెద్దది అసలు ఏ మాత్రం లోపలికి దుమ్ము దూళ్ళు వెళ్ళకుండా కవర్ చేసేవాళ్ళు దాని చుట్టూత గడ్డి పిడకలు ఓక ఇలాంటి ఐటమ్స్ అన్నీ పెట్టి ఏం చేసేవాళ్ళంటే పెట్టి మొత్తం చుట్టూ కవర్ చేసేవాళ్ళండి అదంతా నేలలోనే సమ నేలకు సమాంతరంగా పైన మళ్ళీ మట్టేసి పారతో లాగేసి మూసేసేవాళ్ళండి కింద సన్నగా అంటించేవాళ్ళండి ఆ గడ్డిని ఆ పిడకలో అవన్నీ కలిపి ఏం చేయటం ఇవాళ సాయంత్రం అంటిస్తే రేపు సాయంత్రం తీసేవాళ్ళం అండి అంటే దాదాపు ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు గంటల నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు సన్న సెగ మీద సులోగా కాగా కొండలో పోసి నీళ్ళన్నీ ఆవిరైపోయి చిక్కగా ఎన్ని మిగిలేయండి అసలు నిజంగానండి ఉలవచారు తినటం అంటే అదండి దానికోసం ఆత్మహత్య కూడా చేసుకోవచ్చండి ఉరువు శిక్ష మధ్య ఆఖరి కోరిక ఏంటంటే ఆ ఉలవచారు అడిగి చచ్చిపోవచ్చండి తప్పే లేదు అంత టేస్ట్ ఇవాళ దొరికేదంతా జనమంతా తిని ఈ పెళ్ళిల్లో పెట్టేది అది ఇది చూసి ప్యాకెట్లోకొని చూసి ఉలవచారు అంటే ఇదైనా పెద్ద గొప్పగా చెబుతారు అనుకుంటే మీ బ్రహ్మ అది అది ఇవాళ ఉలవచారు అది కాదు ఏం జరిగింది అక్కడ సన్న సెగన ఏ ఆ రోజులు వాళ్ళ పొలాలు లేవనుకుంటున్నారా తెలివితేటలు స్టీల్ గిన్నెలు లేవనుకుంటున్నారా ఇంత స్టీల్ గిన్నెలు లేకపోతే అది పెట్టేసి ఉలవలు అందులో పోసి నీళ్లు పోసి పైన మూతేసి ఏ కింద కట్టి పొల్లో పెట్టాక ఆ రోజులు కట్టి పొల్లో తాటాకుల మంటలు బోళ్ళు ఉండే ఐదు నిమిషాలు ఇంత సెగ పెట్టేసి వండలేరనుకుంటున్నారా లేదా కుక్కర్లు ఇంత ఉండే ఆ రోజులు పెట్టలేరనుకున్నారా ఎందుకు ఉండేరు బలం పశువులు పనిచేసే ఇవాళ పశువుల్లాగా తిని కూర్చుని పాలిచ్చే పశువులు కాదండి బయటికి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద బస్తాలు వేసుకురావటం దుక్కు దొరకటం వెళ్ళటం ట్రాన్స్పోర్టు దిట్టంగా దృఢంగా బలంగా ఉండే ఆ రోజులు ఏంటంటే ఇవాళ పందిపెట్టులాగా ఉండేయండి ప్రతి ఇంట్లో మామూలు రోడ్ల మీద తిరిగే బళ్ళుదోల ఎడ్డు కూడా పందిపెట్టులాగా ఉండేయండి అది అంటే ఇవాళ పందిపెట్లు మీరు టీవీ షోల్లో చూస్తూ ఉంటారు కదా అంటే కారణం ఏంటి బలం అండి ఆ ఉలవలు అండి బలం ఆ ఉలవచారు దగ్గర మేము కూడా చాలా బలంగా ఉండేవాళ్ళం ఎంతో బలంగా ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ దాంట్లో సారం లేకుండా పోయింది అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ హీట్ అండి సో నేను మీ వంట చేసుకుంటానికి ప్రపోజల్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక గిన్నె ఒక స్టీల్ గిన్నె మీరు పొయ్యి మీద పెట్టుకోండి స్టీల్ గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టి ఆ గిన్నెలో కొంచెం నీళ్లు పోయండి ఏదో మామూలు అల్యూమినియం గిన్నె స్టీల్ గిన్నె మీరు పెట్టండి దాని మీద దాంట్లో నీళ్లు పోయండి పెద్ద గిన్నె ఇన్ని నీళ్లు పోసి పొయ్యి మీద పెట్టండి దాంట్లో ఒక స్టీల్ గిన్నె పెట్టండి దాంట్లో స్టీల్ గిన్నె పెట్టచ్చు స్టీల్ గిన్నె పెట్టి మీరు ఏదైతే కూరగాయలు వంకాయలు దొండకాయలు బెండకాయలు ఈ కాయలు ఫ్లవర్ క్యాబేజీ క్యాప్సికం ఆకు కూరలు ఇవి తెలుసుకున్నారో కట్ చేసి దాంట్లో వేయండి స్టీల్ గిన్నెలో నీళ్లు పోయిద్దండి నీళ్లు పోయిద్దు ఇది పొయ్యి మీద పెట్టండి మహా అయితే నీళ్లు కొంచెం వేడయి మరిగే వరకు హైలో పెట్టచ్చు కానీ కొంచెం నీరు గోరు వేస్తున్న అయిన దగ్గర నుంచి సిమ్లో పెట్టేయండి పైన ఫుల్గా కవర్ అయ్యేట మూత పెట్టేయండి అంటే కుక్కర్ లాగా టైట్ చేయవసరం ఒకవేళ కుక్కర్ పెద్ద కుక్కర్ కన్నా పెట్టదలు ఇస్తే విజిల్ తీసేయండి విజిల్ తీసేయండి లేదా మామూలు దబ్రా గిన్నె మీద మూత పెట్టినట్టు మూత పెట్టేసేయండి పొయ్యి మీద మామూలుగా మీరు కూర వండితే పది నిమిషాల్లో ముగించుకుని సీరియల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు అరగంట నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాలు పెట్టాలండి కేవలం ఆవిరి మీద ఉడుకుతుంది ఈ నీళ్లు వేడయ్యి ఈ నీళ్లు వేడయ్యిన తాలూకు వచ్చిన ఆవిరి ఆ స్టీల్ గిన్నెలో ఉండే మొక్కలు ఉడకేస్తే అప్పుడు ఉంటుందండి నిజమైన టేస్ట్ అంటే ఏంటో కూరగాయలకి మొట్టమొదటిసారి మీరు చూడబోతున్నారు ఒక తోట కూరకు ఉండే నిజమైన టేస్టు పాలకూరకు ఉండే టేస్టు దొండకాయకు ఉండే టేస్టు బెండకాయకు ఉండే టేస్టు వంకాయకు ఉండే టేస్టు నిజమైన టేస్టు ప్రతి కూరకు ఒక రుచి ఉందండి కానీ వాళ్ళు మనమేం చేస్తున్నామంటే స్టీల్ గిన్నెలో వేపుడు వేస్తే దేని మీద రీపెండేవంటే మనం వేసి ఉప్పు కారం లేదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఈ తాలూకు మిక్సరు పైన యాడెడ్ చేసే సుగంధ ద్రవ్యాల తాలూకు మసాలా దాని నుంచి వచ్చిన కోటింగ్ని చేయటానికి అలవాటు పడిపోయేవాండి ఆ మసాలా దినుసుల తాలూకు వచ్చిన రుచినే వంకాకు రుచిగానో బెండకాకు రుచిగానో భ్రమించడం అవ్వబట్టి మనకు తెలియట్లేదు సో వీటిలో ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే అలా ఉడుకొచ్చినాయో ఆ మొక్కలు మీరు నెయ్యిలో కానీ కోకోనట్ ఆయిల్లో కానీ లేదా బటర్లో కానీ ప్రకృతి వచ్చిన వేరుశనగాయలు ఇలాంటి మామూలు డైట్ చేయని వాళ్ళు అయితే నువ్వులు నూరు కానీ చక్కగా వేయించుకోండి ఉప్పు కారాలు వేసుకోండి లేదా మీరు ఒట్టిదైనా తిని చూడండి ఈ రుచికి ఆ రుచికి తేడా చూడండి ఎంత తేడా ఉంటుంది గమనించండి ఉదాహరణకి మన చిలకడ దుంపలు ఉన్నాయి స్వీట్ పొటాటో మీరు మామూలుగా ఎలా కాస్తారు స్వీట్ పొటాటోని నీళ్ళల్లో మామూలుగా నీళ్ళల్లో చిలకడ దుంపలు వేసేసి పోయి మేము సెగబెడతారు అదో మసిలి ఆవిరిలో వచ్చేసి వస్తాయి అది తింటారు చప్పగా ఉంటాయి పిల్లలు పెడితే అమ్మ నాకు వద్దమ్మా అంటారు తినండ్రా బాగుంటాయి అంట
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి